കർത്താവോ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം എന്നാൽ വചനത്തിൽ അവങ്കിലേക്ക് എത്താൻ വിവിധ വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അവികലമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറും തന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരിചയമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായൻ്റെ നാലാം വാക്യം ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് കർത്താവ് പാറയാകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി പരിപൂർണവും അവിടുത്തെ വഴികൾ നീതിയുക്തവുമാണ് അവിടുത്തെ വഴികൾ നീതിയുക്തവുമാണ് അർത്ഥം അത് തികവുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തേക്കുള്ള വഴി അവങ്കിലേക്കുള്ള വഴി ജീവൻ നിത്യ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഹലലൂയ സ്തോത്രം ആ വചനം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ നാല് കർത്താവ് പാറയാകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി പരിപൂർണവും അവിടുത്തെ വഴികൾ നീതിയുക്തവുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ പരിപൂർണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേൽ ഭവനം പണിയുന്നവൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് സ്തോത്രം അവ പൂർണമായതൊന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹലലോയെ ആ പൂർണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനിൽ എന്തെല്ലാം അപൂർണതയുണ്ടോ അത് കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും ആ അപൂർണത നികത്തുവാനായിട്ട് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല മറ്റൊരു രക്ഷകനുമില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഹലലോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് പിശാശിൻ്റെ വഴിയുമുണ്ട് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഴിയുമുണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വഴിയുമുണ്ട് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്നീ ലോകത്തിലുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് റൈസുലോൺ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒഴുക്കിന് സമം തുഴയാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ തുഴയാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിന് സമം തുഴയുന്ന ജനം വളരെ കൂടുതലാണ് ഒഴുക്കിന് എതിരെ തുഴയുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ് ഒഴുക്കിന് എതിരെ തുഴയുന്നവരെ നോക്കി കളിയാക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഒഴുക്കിന് സമം തുഴയുന്നവരുടെ നാശം അതിഭയങ്കരമാണ് ഹലലോയ സ്തോത്രം അപ്പൊ കർത്താവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി നാഷണൽ ഹൈവേ അല്ല അത് ഇടുക്കമുള്ള വഴിയാണ് അതിലൂടെ കടക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് സങ്കീർത്തനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് കർത്താവെ അങ്ങാണ് എൻ്റെ രക്ഷാകവചവും എൻ്റെ മഹത്വവും എന്നെ ശിരസുയർത്തി നിർത്തുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായ അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ കവചം നമ്മുടെ തല ഉയർത്തി നിർത്തുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അപ്പോഴോൺ നമ്മുടെ തല ആരുടെ മുമ്പിലും ഉയർത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഉയർന്ന ഒരു തലയുണ്ട് ആ തലയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹലലോയ കർത്താവായ യേശു ആകുന്ന ആ തലയോളം വളരാനാണ് വചനം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം അവനോളം വളർന്നാൽ മാത്രമേ സ്തോത്രം ലജ്ജ കൂടാതെ നമുക്ക് ഹലലൂയ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് സ്തോത്രം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹലലൂയ സ്തോത്രം ഈ പാവവും വ്യഭിചാരവും നിറഞ്ഞ ഈ തലമുറയിൽ എന്നെയും എൻ്റെ വചനത്തെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ചാൽ ഞാനും ലജ്ജിക്കും സ്തോത്രം 
ഹലലോയ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഹലലോയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രമുഖ ബിഷപ്പുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മലയാള മനോരമയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത സഹോദരൻ ചോദിച്ചു ആരായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സ്തോത്രം അപ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് അറിയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല പറയേണ്ടത് നാം മരിച്ചു പോയ നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയണ്ട സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സേവിച്ച കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പറയേണ്ടത് സ്തോത്രം കാരണം ജീവിക്കാനായിട്ട് കൃപ തന്നവൻ അവൻ മാത്രമാണ് ഹലലോയ അപ്പം നമ്മുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ നാമമല ഉയർത്തേണ്ടത് ഉയർത്തേണ്ടത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ നാമം മാത്രം അറിയപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് വേണം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഹലലോയ സ്തോത്രം എൻ്റെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാനായിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിച്ചു ഹലലോയ സ്തോത്രം ഇന്നലെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു കാനഡയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിയിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ പെന്തക്കോസ് അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സ്തോത്രം എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുവാനും എന്നോട് ഒത്തിരി വൈരാഗ്യമൊക്കെ കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുക കർത്താവ് എന്നെ അവൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നൊരു സംശയം വന്നു ഹലോയെ കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം യുവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയിൽ മൂന്നാല് വ്യക്തികളുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കർത്താവ് അന്നേ തന്നെ ഈ വചനം വിതച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കർത്താവ് വിത്ത് വിതച്ചാൽ അത് മുളച്ച് വരേണ്ട സമയത്ത് വന്നിരിക്കും അത് പ്രായം ചെന്നായാലും ശരി അവൻ വിതച്ച വിധത്ത് വിത്ത് ഒരിക്കലും വൃദ്ധാവിലാകില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തല ഉയർത്തി നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ആ കർത്താവിനെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ശരി സ്തോത്രം വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടാലും നാട്ടുകാർ തള്ളിയാലും കൂട്ടുകാർ തള്ളിയാലും സ്തോത്രം കൊള്ളുന്നവനെ ഒരിക്കലും തള്ളരുത് സ്തോത്രം 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 അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം എപ്പോഴും തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് പറ സദൃശ്യവാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും സത്യമെന്ന് തെളിയുന്നു തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കവചമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഓരോ വാക്കും സത്യമെന്ന് തെളിയുന്നു ഹലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല വചനവും ശുദ്ധി ചെയ്തതാകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടായത് സഭ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ല സ്തോത്രം ക്രിസ്തു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടായത് സഭ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ബൈബിൾ ഉണ്ടായത് സഭ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണെന്നാണ് സ്തോത്രം സഭ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ട് ആ വചനം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് തികവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കേറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട റൈസലോ ഹലോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുദ്ധി ചെയ്തതാകുന്നു അതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പരിചയ തന്നെ സ്തോത്രം എഫ് എസ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം എൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ 
അവസാനമായി കർത്താവിലും അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തിലും കരുതുള്ള കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ സാത്താൻ്റെ കുടില തന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ നാം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് പടവെട്ടുന്നത് അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ തിന്മയുടെ ദിനത്തിൽ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനാൽ സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി നീതിയുടെ കവചം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാകുന്ന പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുവിൻ സർവോപരി ദുഷ്ടൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന കൂരമ്പുകളെ കെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയമെടുക്കുവിൻ രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണയുകയും അണിയുകയും ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായിരിക്കുവിൻ അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ ഈ ഈ വചനഭാഗം ശാലോൻ ടി വിയിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ വായിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം കൊന്ത ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ ഈ പറഞ്ഞ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ആയുധമാണ് കൊന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു വചനത്തിൻ്റെ അജ്ഞത മൂലമാണ് സ്തോത്രം ഹലലോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തികവുള്ളതാണ് അത് ശുദ്ധമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക ആയുധം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമാണ് ഹലലോയ സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ദൈവം രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അഭിമലേഖനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ ഇതാ പിണമായി തീരാൻ പോകുന്നു കാരണം അവൾ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്രകാമ അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറേ അഭിമലക്ക് ഭാര്യയാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു സ്തോത്രം അവിടെ എബ്രഹാം അപ്പച്ചനൊരു കള്ളവാ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നീട് വചനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതേ കള്ളം തന്നെ മകനും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലോയ സ്തോത്രം മ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ എബ്രഹാം അപ്പച്ചൻ കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവം അവിടെ ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഹലലോയ സ്തോത്രം 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 ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും സ്തോത്രം ദുഷ്ടൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഹലലോയ ആ തികവുള്ള വഴിയിൽ എന്ന് ഹലലോയ നാം വരുന്നോ അന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു പാളയമുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു ശത്രുവും നമ്മുടെ കൂടാരത്തെ അടുക്കത്തില്ല ഹലലോയ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതൊന്നും സാത്താൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല ജനസിസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഇപ്രകാമ അപ്പച്ചന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനം അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അബ്രാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയമാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ പരിചയമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും അപ്പച്ചന്റെ പ്രതിഫലം ഇന്നും വലുതായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രതിഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കുകയാണ് ഹലലോയ സ്തോത്രം പിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മക്കളായ നമ്മളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലലോയ അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നാൽ ഇപ്രകാമ അപ്പച്ചനെ ദൈവം ഉയർത്തിയത് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെയും ഉയർത്തും ഹലലോയ ആ ഉയർച്ച സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്തോത്രം നിത്യതയിലും അപ്പച്ചനോടൊപ്പം നമുക്ക് ദീർഘകാലം വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹലലോയ സ്തോത്രം പക്ഷേ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമല്ല പറയേണ്ടത് ആത്മാ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമാണ് പറയേണ്ടത് സ്തോത്രം അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമായിട്ട് ഹലലോയ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം 
കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വേറൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു സ്തോത്രം ആ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഒരാനയെ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആനയെ വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ആരെങ്കിലും അതിനെ കുത്തി ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് കേസിനും കുട്ടീശ്വരത്തിനും ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ പോയി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് എട്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വീട് വിറ്റ് എൻ്റെ വീട് വിറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു വീട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നിപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തുമാത്തിൻ്റെ രൂപയാണ് എൻ്റെ കൈ കൂടെ ഒഴുകുന്നതെന്ന് സ്തോത്രം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഏത് ലക്ഷ്യമായിരിക്കും വരുന്നത് സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മളെ മാനിക്കും പക്ഷേ ഉയർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ അനുഗ്രഹ ദാതാവിനെയാണ് നാം ഉയർത്തേണ്ടത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇപ്രകാമ അപ്പച്ചനെ ദൈവം മാനിച്ചു കാരണം ആ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയെ തന്നെ നിന്നു ഇടവും ഫലവും തെറ്റിയില്ലേ ഹലോ ഇബ്രഹാം അപ്പച്ചന് പരിച ദൈവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവം ഇബ്രഹാം അപ്പച്ചനെ കരുതി ഹലോ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളതാണ് സ്തോത്രം യശയുടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യയം എൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹലോയ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് വഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും കാറ്റും കോളും വന്നപ്പോഴാ അപ്പോസലന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഹലോയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ വഴിയിലാണെങ്കിലും ഭയത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പല സംഗതികൾ ആ വഴിയിൽ വരാം പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാ എന്നെ വിളിച്ചവൻ വഴി അരികിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് തുടർന്ന് വായിച്ചോ സംരമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഹലോ ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ വിജയകര വിജയകരമായ വലതു കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തും കാരണം അവൻ എന്റെ പരിചയാണ് അവന്റെ വലം കൈകൊണ്ട് എന്നെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഫ്രൈസലോ ഹലോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ ആറ് എന്നെ വലയം ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുകളിൽ എന്റെ ശിരസ് ഉയർന്നു നിൽക്കും ആഹ്ലാദ ആരവത്തോടെ അവിടുത്തെ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ തല ഉയരും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷങ്ങളോടെ ജയഘോഷയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കും ഞാൻ എഹുവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യും ഫ്രൈസുലോ സ്തോത്രം 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 നീതിമാന്റെ കൂടാരത്തിൽ എപ്പോഴും ജയഘോഷമുണ്ട് ഹലലോയ സ്തോത്രം കാരണം അവന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കുന്നു ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താമ പത്താം അധ്യായം എന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിറയലോടെ നിവർന്നു നിന്നു അവൻ പറഞ്ഞു 
ദാനിയലെ ഭയപ്പെടേണ്ട ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തിയോ നമ്മളെ ഉയർത്തിയോ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത് സ്തോത്രം നമ്മളെ വിളിച്ചവനെ വേണം ഉയർത്താനും നമ്മളെ വിളിച്ചവനെ വേണം പുകഴ്ത്താനും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഹലലോയെ സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ വിവിധ തരം വഴികളിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളത് രണ്ട് നടക്കേണ്ട വഴി ദൈവം അറിയുന്നു അതായത് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള വഴി അപ്പോൾ ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലാത്തൊരു വഴിയുണ്ട് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് അപ്പം നടക്കേണ്ട വഴി ദൈവം അറിയുന്നു ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം എന്നാൽ എൻ്റെ വഴി അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർണം പോലെ പ്രകാശിക്കും പ്രിസലോ എൻ്റെ വഴി ദൈവം അറിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പ്ര പരീക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർണം പോലെ പ്രകാശിക്കും പ്രകാശിക്കും സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ ഹലലുയ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ചിലർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചിലർ പോയി ചിലർ പോകാൻ കിടക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്വർണം പോലെ പ്രകാശിക്കാൻ ഹലലോയ ഇയോബ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ മാറ്റുരച്ച് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദന ഓരോ നിമിഷവും ഉണ്ടാകും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവോചനത്തിൽ നാം കാണുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും തന്നെ ഈ ശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ളത് എവർ ഷൈനിങ് എന്നും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാമറോട് കൂടി ഇരിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലയോ ഏ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് പത്ത് പേര് കണ്ട ഒന്ന് നോക്കണം അത് പ്രായം ചെന്നാലും ശരി ചെറുപ്പമായാലും ശരി മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമാണ് അത്രയും ഡീസൻ്റായിട്ട് അഗ്ലിയായിട്ടും റബ്ബിഷായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ നടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം 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 ഹലലയ ചത്താണെങ്കിലും എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് ആ ചമഞ്ഞ് കിടക്കണത് അത് ചത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം സ്തോത്രം 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 ആന്തരിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്തോത്രം ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഗ്ലാമർ നമ്മുടെ ഗ്ലാമർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സ്തോത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അടിപൊളി ഡ്രസ്സും അതിൻ്റേതായ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കോലം നമ്മുടെ കോല ഇനി ഇനി ഡബിൾ ഗ്ലാമറിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു സ്തോത്രം കാരണം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാമർ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം സ്തോത്രം ഹലലോയ എന്നെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇയോവ് പറയുകയാണ് എന്നെ നീ ചോദന ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം സ്വർണത്തെക്കാൾ തിളങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലോയ അപ്പം നടക്കേണ്ട വഴി ദൈവമറിയുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ നാം നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഴിയിലൂടെ പോകാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ശുദ്ധി ചെയ്യുമ്പോൾ കരയരുത് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും എനിക്കിങ്ങനെ തന്നെ സ്തോത്രം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം സ്തോത്രം നമ്മളുടെ കുറവുകൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ലേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കുറവുക
അറിയുള്ള ആ കുറവുകൾ സ്തോത്രം നികത്തി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ തട്ടാൻ സ്വർണം ആലയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ഹലലെ മക്കൾ അവൻ്റെ അലയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടും പ്രൈസ്ലോ ഈ ഒവിൻ്റെ അനുഭവം അതാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യതി ചലിച്ചില്ല അവിടുത്തെ മൊഴികൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു ഹലലൂയ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യതി ചലിച്ചില്ല അത് ഇയോവിന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഉസ് ദേശത്ത് ജോബ് എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിന്മയിൽ നിന്നകന്ന് ദൈവഭക്തനായി ജീവിച്ച അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നീതിനിഷ്ഠനുമായിരുന്നു അവൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് അത്രയും തൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഇയോവിനുണ്ട് ഹലലോയ ആ ഇയോവിനെ കുറിച്ച് ദൈവചനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള സ്തോത്രം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇയോവ് മാത്രം അവൻ നിഷ്കളങ്ക മാർഗത്തിൽ നടന്നെന്ന പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അപങ്കലമായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർ അപങ്കലമായ മാർഗത്തിൽ അതായത് നിഷ്കളങ്കമായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഹലലോയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം അങ്ങോട്ടും ഇടും കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹലല്ലേ നിഷ്കളങ്ക മാർഗത്തിൽ തന്നെ നടക്കണമെന്ന് പറയാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായമാണ് ആ അധ്യായം മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആ വചനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മനസ്സിലോ അപ്പം നടക്കേണ്ട വഴി ദൈവം അറിയുന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള വഴി നിഷ്കളങ്കമായ വഴിയാണ് ഹലലോയ അപങ്കലമായ ഒരു വഴി ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മകൾ പക്ഷേ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ മകളല്ല അവൾ എനിക്ക് ഭാര്യയാവുകയും ചെയ്തു ഹലോയ ഇപ്രകാപ് ബച്ചൻ്റെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം അവിടെ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവനെ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അവനെ നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ് 